Cześć, witam Synergik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, w którym oglądamy sobie i omawiamy stare czasopisma z grami. Oczywiście w tym wypadku jest to Secret Service. Mamy numer 40, jest to listopad 1996 roku. Na okładce oczywiście Lara z Tomb Raidera. I tutaj mamy zapowiedź kilku ciekawych rzeczy, między innymi AD 2044, czyli polska przygodówka, która też pojawiła się w serii to było grane, ale też mamy zapowiedź nowego kącika, który nazywa się z archiwum X, o którym za chwilkę opowiem. I też chyba 100 stron, tak? Nie wiem, czy wcześniej było 100 stron. Co my tutaj mamy? Reklama Down the Dumps, gra, która oczywiście też pojawiła się w to było grane. Bardzo dużo tych gier już w to było grane się pojawiło z Secret Service'ów. Lew Leon, też kultowa, kultowy platformer. Dzisiaj troszkę może zapomniany. Ok, mamy nowości. Nowości mamy tutaj EC, targi z roku 96. Tu mamy jakieś strategie. Zobaczmy, co ciekawego nam się tutaj pojawiło. F22 Lightning. Bardzo dużo w niego grałem. Charakteryzował się fantastyczną oprawą graficzną. Oczywiście to był taki bardziej samolocik arcade'owy. Znaczy, to nie była, na pewno nie była symulacja. To nie było co porównywać na przykład do Su-27. To raczej była taka E, taki arcade'owa strzelanka, ale bardzo dobra. FX Turbo na PC ta PC ta mi brakowało trójwymiarowych bijatek. Co prawda był niby Virtua Fighter, to Shinden, ale takich ty typowo pc owych więc stworzono FX Fighter'a, który był strasznym gniotem i tutaj dodano <laughs> FX Turbo, który nadal wygląda bardzo źle. Harvester, gra, która pojawiła się w jednym z pierwszych odcinków Zagrajmy w Krapa, chociażby. Kultowy Neverhood. Dzisiaj to jedna z najdroższych gier big boxowych, czyli całość była wykonana, znaczy ona nie była wykonana z plasteliny, ale tak wyglądało, że całość była zrobiona z plasteliny. Outlaws, czyli FPS na dzikim zachodzie od LucasArtsu na silniku. On był chyba na silniku Dark Forces. Tak mi się wydaje, czyli to nie wiem, czy Dark Forces był na bildzie, chyba nie. Całkiem niezła, całkiem niezła gierka z fenomenalną muzyką, która nawiązuje do hitów chociażby e, e, Ennio Morricone. Dobra, dalej, co mamy tutaj? Toonstruck, również gra, która pojawiła się w... E, to było grane. Gra przygodowa z Christopherem Lloydem, który trafia do takiego rysunkowego świata. X-Wing vs. TIE Fighter to trzecia część trylogii X-Wing od Totally Games. Problem był z tym taki, że X-Wing vs. TIE Fighter było dosyć nowatorskie na 96 rok. Było grą, która w zasadzie była tylko i wyłącznie grą do grania po sieci. To był naprawdę odważny ruch, żeby w 96 roku coś takiego wydać. Wizyka, wizyta w Sega World. Nie wiem, czy to Sega World jest, ale to taki jakiś... Salon gier ogromny, z, właśnie z Sego. Chciałbym kiedyś trafić, nie o ile jeszcze jest to, nie wiem czy to jeszcze istnieje. Koszt inwestycji wyniósł 45 milionów funtów, więc to jest chyba w Wielkiej Brytanii. No wtedy Sega jeszcze była na fali, że tak powiem. To jeszcze było, wiecie, jeszcze nic nie zapowiadało rychłego upadku, ale chciałbym kiedyś pojechać do takiego porządnego salonu gier, takiego wiecie, kilkupiętrowego. Dobra, tu mam jakieś polskie gry Tyran o których lepiej nie wspominać chyba. Tower of Souls. Nie znam, nie znam. Amiga Shareware. Reklama AD2044 AD od Laboratorium Komputerowe Avalon. Gra była tak naprawdę remake'iem gry, która pojawiła się na Atari, która się nazywała Sex Misja, a który był tak naprawdę e, przeniesionym filmem w pewien sposób Sex Misja. Nie wiem, czy oni posiadali licencję. Chyba nie. Chyba było bez licencji. To jakieś mamy Amigowe gry. Hills i Do, Lido i jakiś bez kompromisu. Wygląda srogo. Striker 96 to jest jakaś piła, w którą niestety nie grałem. E, Battle Arena Toshinden Remix. E, szczerze mówiąc, nie wiem czym się różnił Toshinden Remix. Prawdopodobnie były jakieś dodatkowe postacie. Natomiast e, tutaj jest też Toshinden na PC. E, Nieco ponad rok temu to Shinden był przykładem, który demonstrował potężną moc PlayStation. Gra to Shinden Remix jest konwersją a na Sega Saturn. No tak, no niestety Sega Saturn z grafiką 3D nie radziła sobie za bardzo, więc te gry... Wiem, bo teraz ostatnio ogrywam bardzo dużo gier na Saturna, na oryginalnym Saturnie i widzę jak niektóre tytuły kiepsko chodzą. 
Zresztą nie tak dawno ogrywałem Quake'a, to wiem co mówię. Pray for Death, całkiem zapomniana bijatyka 2D, gdzie postacie były prerenderowane. Z ciekawostek był tu Cthulhu, który był jedną z postaci. Gra była ogólnie taka sobie, co prawda też się tam kreflała, było nawet fajnie zrobione to, co było w... Jaka to była gra? W Killer Instinct, że w momencie, kiedy postacie od siebie się oddalały, oddalała się też kamera. Wszystko było dwuwymiarowe. No, dostało 80 cenę, ocenę 80. Chyba bym więcej nie dał. Nie była to zła gra, była nawet całkiem, całkiem spoko, także e, nawet troszkę w nią grałem, ale to nie był Tekken. Tak? Te gry dwuwymiarowe już odchodziły niestety do lamusa i trzeba było się z tym pogodzić. Franco na PC to był dramat, słuchajcie. Franco na PC to był taki gniot. Nic nie było z tego, co było fantastyczne na, e, na Amidze i pamiętam taką historię, nie wiem, to chyba mówiłem, mieliśmy wersję Franco, zrobiliśmy ją razem z Piotrem, w której nagraliśmy sami głosy i różni nasi, nasi znajomi czasami przychodzili na chwilę i nagrywali jakieś swoje, swoje głosy, ale tam to jedna koleżanka, między innymi Kinga z liceum też miała, nagrała kilka kwestii to wszystko żeśmy zmiksowali i potem można było w tego Franco grać. Teksty jakie tam były, to jakieś w ogóle chore, chore kwestie. Gdzieś tą grę jeszcze mam na jakimś moim misiu CD, pewnie ona gdzieś jest schowana z Kitrana. I takie były właśnie tam różne ciekawe rzeczy na tym, na tym Franco. Muszę kiedyś tego poszukać. To było dosyć zabawne, zabawne jak żeśmy podmieniali głosy. Catfight, gra którą chciałem zamieścić na serii Zagrajmy w Krapa, ale nigdzie nie można ani jej kupić, ani ściągnąć, bo nawet jej szukałem gdzieś na torrentach, to Wam się przyznam, ale nigdzie tej gry nie można dzisiaj dostać. <grywa> Gra, bo to jest tak zła, to jest bijatyka, to jest tak koszmarnie zła, że po prostu myślę, że był całkiem niezły odcinek, z tego mógłby powstać. Baku Baku, to nie jest gra, o czym myślicie, to jest taki trochę Tetris, buble boble, to to jakieś wiadomo. Firefight, sekrety, to już mówiłem chyba wcześniej. Co my tutaj mamy? Strife. To był taki fajny e, klonik e, gry FPS-owej z tą różnicą, że były jakieś takie elementy przygodówkowo RPGowe. Nawet całkiem to nieźle wyszło, tylko grafika była już dosyć kiepska w tym. Ocena 65. No niestety, tak jak myślałem, przeciw graficz, rozwiązania graficzne 3D. No faktycznie to już, to już wyglądało słabo. Strife na swoje czasy wyglądał dosyć słabo, ale nadrabiał klimatem i całkiem fajną fabułą. Silent Thunder. O, już tutaj nie grałem niestety w te... Yy, niestety nie grałem w te już te symulatorki. Battle Cruiser 3000 AD. Brzmi srogo. Yy, Pandora Directive, ale to jest opowie, op, opis, więc już o nim mówiłem. Bedway on the Midway to jest chyba jakaś taka yy, też gra przygodowa, ale też w nią nie grałem. Natomiast Synergista grałem chyba w jakieś demo. Pamiętam, że kiedyś chciałem tą grę nawet kupić. I patrzyłem, jakie oceny zyskała i nie kupiłem je dlatego, że ocena 25 na 100 mówi sama za siebie, że nawet, nawet dobrze, że tego nie kupiłem. <grym> no i mamy AD2044. Dlaczego te postacie mają w ogóle tutaj te zawiasy na rękach i nogach? Tego nigdy nie zrozumiem. Dlaczego tak Avalon się zdecydował na takie rozwiązanie? A gra była całkiem niezła. Opis, macie omówienie, oczywiście w to było grane, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sięgnąć i sobie obejrzeć. Bermuda Syndrome to jest jedna z gier, które, o których opowiadałem na Pyrkonie, gdy opowiadaliśmy o cinematic platformerach. To była gra, która nawiązywała troszkę do flashbacka, aczkolwiek oferowała taki troszkę inny świat z dinozaurami. Całkiem niezły tytuł. Bardzo dużo było elementów przygodówkowych, czuć było ducha i flashbacka i Another World. Niewiele osób grało w Bermuda Syndrome, co ciekawe, ale to był naprawdę fajny tytuł. Chętnie bym sobie... O, cycki nawet są. No to już wiem, dlaczego to był tytuł fajny, bo były cycki. To był najlepszy tytuł na świecie w takim razie. Plakat Armitage 3. Jakaś lafirynda. Nie wiem, co to, kto to jest. Armitage. Zaraz się dowiemy. Moller, Morlow Affair. Co ciekawe, tą grę też miałem, na której składance z przygodówkami była ona nagrana. To była taka typowa przygodówka, jak tajemnica statuetki z masą różnych zdjęć i wszystko się działo w Francji. I w Paryżu, przepraszam, dokładnie. I to mi się właśnie podobało, że to się działo w Paryżu. Między innymi był właśnie tutaj mamy fotkę z Chopinem, to jest z cmentarza Perlasze, to jest ten cmentarz się nazywał chyba tak, chyba tak. Bardzo fajnie to wszystko wyglądało, szczególnie żeby zobaczyć, to nie byłem wtedy we Francji, jeszcze potem wiele lat później byłem, ale Fajnie było to wszystko zobaczyć. 
Albion, nie grałem, to jest jakiś RPG od Blue Byte, czyli od twórców yy, Settlersów. Free Schools of Toltec, to jest dosyć gra, która dosyć była ogólnie popularna swojego czasu i na tyle chyba popularna, że dwa czy trzy lata temu e, zrobiono port, e, port, właściwie odświeżono tą grę e, i wydano ją ponownie. Taka gra o dzikim zachodzie z bardzo fajnej komiksowej grafice. Nawet całkiem spoko tytuł. No, może nawet kiedyś bym się na niego jeszcze zebrał i zrobił dla Was materiał o tym. Co prawda nie mam go w domu, ale może uda mi się go kupić jeszcze. Gry strategiczne, niestety nie mam zielonego pojęcia co to za tytuły. Deadlock, Simile, Syndicate Wars, czyli druga część popularnego Syndicate'a. Fajne było to, że w Syndicate'cie latały takie banery i na tych banerach był wyświetlony trailer Ghost in the Shell. I widać było, że tam była jakaś kooperacja, bo tutaj mamy ciężarówki z napisem manga i to było takie wydawnictwo, które wydawało chociażby filmy chyba na wideo CD. Pamiętam, że miałem Akirę w tym formacie wydaną właśnie na wideo CD i właśnie chyba to wydawała te, ta firma Manga. Ona była na dwóch płytach i to była oczywiście oryginalna. Chyba, chyba właśnie Manga, nie pamiętam dokładnie. Niemniej, Syndicate Wars 2 mi się tak nie podobało jak jedynka. Niby było dużo fajnych rzeczy, bo można było burzyć nawet całe budynki, ale ta trójwymiarowość w mojej opinii nie do końca wyszła grze na, dobrze, na dobre. I tak, tak bardzo mi się nie podobała jak część pierwsza. No muszę Wam przyznać, że nie podoba mi się tak, tak bardzo jak część pierwsza. No dobra, gry i konsole. Witajcie w świecie konsol. Wtedy to w ogóle nie byłem konsolowcem. Zupełnie, słuchajcie, zupełnie mnie to nie interesowało, ale czytałem, bo byłem ciekawy, co tam ciekawego na tych konsolach się pojawia. Z ciekawych rzeczy na Sega Saturn mamy Loaded. Niestety cena, ocena jest 60%. Na PlayStation ocena była wyższa. Podejrzewam, że po części dlatego, że ta część, e, no tak jak myślałem, grafika w stosunku do wersji PSX jest nieco brzydsza, gorsze tekstury. Po to została jednak potężna dawka miodności. Mam wersję Loaded na Saturna, ale w nią nigdy nie odpalałem. E, bardzo lubię tą grę, bo jest to pierwsza gra, jaką zagrałem na PlayStation. Co prawda bardziej lubię wersję PlayStation, bo w Saturna, Saturnową nie grałem. I strasznie ją sobie tak nostalgicznie, pod kątem nostalgii, strasznie ją sobie cenię, pod tym kątem. Dobra, co mamy dalej? Hmm. Crazy Ivan, nie znam. Cyberia, Cyberia, która pojawiła się oczywiście u mnie w serii, to było grane, dwie części Cyberii. Celowniczek, celowniczek z prerenderowaną grafiką, natomiast ten Crazy Ivan to jakieś, o jakichś robotach wielkich, o jakichś mechach. Wygląda nawet spoko. Nie wiem, czy czasami Kudy nie ogrywał Crazy Ivana kiedyś na swoim kanale. Musiałem sobie przypomnieć. <śmiech> Game Boy. Oj, niestety Game Boya to nie miałem, także tutaj ani, znaczy tak jak mówię, miałem kumpla, który miał Game Boya, ale miał tylko jedną grę Spidermana, więc i tylko raz go widziałem, tą, tą grę miałem w łapach, także nie mam zielonego pojęcia, co tu o tym powiedzieć. Również Mega, Mega Drive'a to zupełnie nikogo nie znałem, kto by nawet miał Mega Drive'a. To były jakieś totalne egzotyki, słuchajcie, wiecie, to sobie czytałeś o tym i się zastanawiałeś, dla kogo to oni piszą, kto to w ogóle w domu ma. Ale X-Men wygląda spoko. I co, na co to jest? Na Super Nintendo. Nawet spoko. No i reklama Segi Saturn. I tutaj są wszystkie gry, które do mnie przemawiały. Tak już chyba mówiłem, tak? Virtua Cop, Panzer Dragon, to prawda, to jest dwójka. Sega Rayleigh, Virtua Fighter 2, w tym wypadku wchodzi, wcześniej była pierwsza część. Te gry do mnie przemawiały za... Te gry sprawiły, że gdybym ktoś mi postawił Saturna i PlayStation, to bym wybrał Saturna. Oczywiście było to, było to złym wtedy, po czasie by się okazało, że był to zły wybór, ale byłem wielkim fanem Saturna, jeżeli miałbym wybrać z dwóch, z dwóch konsol. Diamond Stealth 3D to była kolejna, kolejna karta, która miała obsługiwać 3D. Problem był taki, że oczywiście najwięcej gier miało porty na 3D fixa, więc te wszystkie inne tytuły, karty no niestety były skazane na porażkę. Nie mogły konkurować, słuchajcie, z Wudu, z Monsterem, z kartami od 3D Fixa. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy dalej. Wyprzedaż, sprzedaż wysyłkowa. X-Files. No dobra, jeżeli chodzi o Archiwum X, pamiętam, gdy pojawił się pierwszy odcinek w telewizji. To było coś w ogóle wow, jakie to jest w ogóle fajne, jakie to jest świetne. I wytworzył się w Polsce coś takiego jak kult Archiwum X. Secret Service na to bardzo szybko reagowało, bo jak coś było popularne, to dostawało jedną stronę, dwie. Podobnie zresztą było z mangą i z anime. 
Łapało to popularność, cyk od razu pojawiało się w czasopiśmie. Konsole były popularne, mamy w ogóle o grach konsolowych również w Secret Service i tak było też z Archiwum Mix. Pamiętam, że to był kult, to był kult i nie da się, uda nie da się tego w żaden sposób tutaj oddać, że znaczy może inaczej, trzeba to oddać serialowi, że zrobił spore wrażenie. W Polsce naprawdę ludzie pokochali archiwum Mix, bohaterów. Sam miałem taką fazę, że nie wiem, 3 albo 4 lata temu, nie więcej, z 5 albo z 6 lat temu obejrzałem wszystkie odcinki archiwum Mix i pamiętam, że strasznie, wcześniej nie widziałem, bo to leciało raz w tygodniu, też czasami jakieś tam odcinki mnie pomija, omijały, ale muszę przyznać, że serial jest nadal świetny. Fajnie się to ogląda, chociaż Czuć taki archaizm, tak? że te postacie nie korzystają na przykład z komórek, z internetu albo w jakichś takich szczątkowych formach, e, że często dzwonią, tak mamy tutaj e, Madera, który dzwoni z, z automatu. Dzisiaj się to ciężko ogląda, bo dla osób, które nie żyły w tamtych czasach, bo to jest takie dziwne, tak? a dlaczego nie może skorzystać z komórki albo coś. I zawsze ten sam schemat. Malder widzi tam obcego mutanta albo coś, ale Skali nigdy go nie widzi, bo albo tam padnie zemdlona, albo coś się uderzy, wiadro jej na głowę spadnie, ktoś ją nakryje ręcznikiem, albo jakąś szmatą jej rzuci na gębę. Zawsze ten sam schemat. Zawsze Skali nic nie widziała, bo coś się stało, ale Malder zawsze wszystko doskonale widział. <śmiech> tak to było zorganizowane. <śmiech> Dobra, mamy tipsy i triki, gawędy bez fai. Tu ciekawostka, Tusze od Mirage News. Tusze jest akurat może nie polską wersją przygody piątego muszkietera. Dzisiaj jest to uważana za jedna z najdroższych gier w Big Boxie. Taka już totalnie najwyższa półka to właśnie Tusze. Nie wiem dlaczego, chyba bardzo mało kopii wydano. Tipsy, triki, prenumerata, manga. Co my tutaj mamy? Manga. Tu mamy jakieś Sailor Pluton. Sailor Pluton i Neptun. Nowe czarodziejki. Jezu, nowe czarodziejki. Dlaczego w Secret Service o grach pojawiają się nowe czarodziejki? Armitaż 3. Cóż mogę powiedzieć o Armitażu? No, brzuch fajny, cytki małe. To chyba podsumowanie tego anime. Idealne. No i na końcu mamy Monster Truck Madness. To była też jedna z pierwszych gier, którą odpaliłem na 3D Fixie. Eee, nawet spoko. Nawet w jakimś materiale się ostatnio pojawiał Monster Truck Madness. E, aczkolwiek, no powiedzmy, to była gra na chwilkę, żeby zobaczyć, jak działa akcelerator, jak sobie radzi z grafiką 3D i to tyle. I raczej, raczej długo się w to nie grało, bo to nie była gra jakoś specjalnie fascynująca, ale ja ją pamiętam, że ją odpalałem po to, żeby zobaczyć, jak działa akcelerator. Dobra, lecimy z kolejnym numerem. Numer 40, e, 41, mamy to grudzień 96, na okładce jest mech z Crazy Ivana. Eee, zobaczmy. Wesołych Świąt życzy CD Projekt, ale to minęło lat. Ciekawe, czy tam CD Projekt dzisiaj ogląda moje filmy i mówi, kurde, ale kiedyś to były czasy. <laughs> Jak się żeśmy reklamowali w Secret Service. Eee, no dobrze, z nowości. Ransom of the Hunting była ta gra w... Eee, to było grane. Zresztą jaki Little Big Adventure, o której zaraz powiem. Ransom of the Hunting gra, która mocno miała przestarzałą grafikę, ale była niezłym horrorem. Natomiast te Little Big Adventure, pamiętam jak zobaczyłem pierwszą zapowiedź, to ja tam, ja już byłem posrany, powiem Wam srogo, bo to pierwsza gra, część była świetna, a druga oferowała grafikę 3D, co prawda nie płynną, tylko z nie, statycznej kamery, ale kurde, ten jeden screen to mówię, ło, oglądałem go pod lupą i mówię, jo, kopu, po prostu masakra, nie? Ale to będzie super, ale to będzie super. No i było super, Little Big Adventure jest świetną gierką, dziwię się, że nie wyszła nigdy trzecia część. Co my dalej mamy? Privateer. W Privateer gra taki jeden znany aktor. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał teraz. Kiedyś pamiętałem. Ten, co grał w reklamach e, chyba Mercedesa. E, Cliff Owen. Cliff Owen, tak. W intrze występuje, czy on jest głównym bohaterem właśnie Privateera dwójki. Właśnie chyba Cliff Owen, o ile dobrze pamiętam. Co my tu jeszcze mamy? Jakiś Deus? Nie wiem, czy, nie wiem, czy to jest Deus Ex? Chyba nie. To jest jakaś inna, inna gra. E, Mamy coś Lego, Planet Fall i Shrinking Man. O, to była jedna z gier, która była zapowiedziana przez Cyber Dreams, ale koniec końców nigdy się nie pojawiła. Odsyłam do mojego materiału o Cyber Dreams, którego nikt nie oglądał. W ramach serii 
retro story. No dobra, co dalej? FIFA 97. No to, bu to był, odpowiem Wam, te pierwsze FIFA w latach 90. To naprawdę było co pokazać, bo te gry naprawdę różniły się między sobą. Każda kolejna FIFA wprowadzała pod kątem graficznym bardzo dużą zmianę. Począwszy od 94, gdzie był ten Virtual Stadium, poprzez na przykład 97 już postacie były wszystkie trójwymiarowe. Chyba 95 już też były trójwymiarowe, ale widać było różnicę. Odpaliłeś i widziałeś, że naprawdę te FIFA wyglądają coraz lepiej. Dzisiaj niestety te FIFA trochę wyglądają tak samo, patrząc na trailery, niewiele się tam zmienia. Ale wtedy naprawdę było, te gry się różniły. No i Tomb Raider w przygotowaniu. No gademy, Tomb Raider to była, to była ta, to była bajka, nie? Tomb Raider poznamiatał, poznamiatał po prostu. Wszyscy czekali na Tomb Raidera. Co ciekawe, Tomb Raider doczekał się też specjalnej wersji, nie pamiętam jak ona się nazywała, Gold Edition, która miała właśnie wsparcie w 3D Fixa. Dla tych, co mieli zwykłą, trzeba było ściągnąć patch. Ale na 3D Fixie to ogólnie nie wszystko lepiej wyglądało, o wiele lepiej. No i ponownie mamy o archiwum X, tak jak mówiłem. Mamy tutaj cały rozpiskę o skali, numer identyfikacyjny, wzrost, waga. Nie wiem po co to komu przydatne, nie ktoś skąd kolekcjonuje. Tekken 2, o oh, god damn. Tekken 2 to była jedna, z, nie jedna, pierwsza bijatyka, którą odpaliłem, którą grałem na PlayStation właśnie w tych przybytkach rozkoszy. Fragmenty z intra. To już powtarzałem miliard razy, kiedy e, jedna z postaci przerzuca włosy i to była ta, e, no, Williams. E, przerzuca włosy i każdy włos jest 3D, masakra, nie? Tekken to była świetna giera. Ja pamiętam, że Tekkena to ja tak zazdrościłem konsolarzy. Mówię, dlaczego na pc nie wychodzą? Na pc wychodzą jakieś gnioty typu FX Fighter, a tutaj Tekkenik taki fajny na konsolach śmiga. Pamiętam, że no, gula mi chodziła ciężko. Xenophage to jest jedna z gier, która powinna być Zagrajmy w krapa. W ogóle tych, sporo tych bijatek powinno się znaleźć Zagrajmy w krapa. Może zrobię kiedyś tak zbiorę te wszystkie gry. To była taka kobita. Nie wiem, czy on z takimi umieśnionymi nogami jest. Postacie wyglądały żałośnie, bo były one prerenderowane i o ile tam stwory obce, no to jeszcze jakoś wyglądały. O tym postać kobity wyglądała po prostu koszmarnie. Jakie to było złe. Ciekawe, postacie miały też tutaj swoje fatality, które nazywało się Meat. O, oh, goddammit. Hmm. Ktoś nawet porównał, taki gulasz napisał ostatnie, ostatnie zdanie. Przydałoby się jednak nieco więcej miodności. To nie jest gra, która trzyma przy komputerze przez wiele godzin, jak Tekken 2. No za to w ogóle porównywać jakiś Xenophage do Tekken 2. God damn it, gulasz, co ty? Dobra, mamy jakieś yy, te basketbole, mamy baseball. Dla kogo były re recenzje gier baseballowych? Grał w to dwie osoby na krzyż, nie wiem. NBA, Atlanta, Olympic Soccer, Bug. Bug była taką dosyć ciekawie zrobioną platformówką, w której postać chodziła obok, nie tylko w przód, i, znaczy w prawo i w lewo, ale też mogła iść w głąb ekranu albo do nas tak jakby, po takich trójwymiarowych platformach. Fajnie to ogólnie zrobili, ale dzisiaj gra jakoś taka zupełnie, zupełnie zapomniana. Wyszły tego chyba dwie części, dwójka się nazywała Bug 2. No i Gex, Gex czyli przygody tego Gekona też wielu, wiele osób pamięta, lubi Między innymi też Gexa e, jako, jako zręcznościówka, ale o bagu się raczej mniej wspomina niż o Gexie. Skull Cracker, nie mam zielonego pojęcia co to jest, ale wygląda srogo. No i Mortal Kombat, to wersja była taka, że była na Windowsa, wydali tą, tą wersję na Windowsa. No chyba była troszkę lepsza grafika, troszkę lepiej było, a okno więcej jakby pokazywało troszkę. Nic się tam nie różniło za bardzo. Strike Base, Speed Haste. Co to w ogóle za gry są? Zupełnie nie kojarzę. Bedlam. To grałem w jakieś demo w Bedlam. To tam był taki robocik, który chyba latał i strzelał. Takie połączenie trochę z Syndicate'a, z Crusader'em, tylko że się sterowało robocikiem. Nic specjalnego. Gender Wars, czyli wojny kobiet z mężczyznami. To też było w formie takiego trochę jak Syndicate. Troszkę, taki, troszkę taka była gierka właśnie też nawiązująca troszkę do Crusadera. Też grałem w jakieś demo tylko. Wiele gier tutaj grałem w demo, bo 
wtedy kupowałem te gazetki z, z, covera, z cover CD i tam było sporo tych rzeczy do ogrania. Hint, symulator rosyjskiego śmigłowca. Inka Collection, Urban Runner, tak jak mówiłem, jeden z niewielu, jedna z niewielu gier, która może szczycić się faktycznie mianem filmu interaktywnego. Odsyłam do odcinka, to było grane, całkiem niezła gra ogólnie, od Cocktail Vision. Znaczy tutaj od Sierry, ale zrobione, zrobiło je Cocktail Vision, które już podlegało wtedy pod Sierry. No i Azrael Tir, Azrael Tir, która nadal, maso, i tutaj przeciw, masochistycznie wysokie wymagania sprzętowe. Mitch pisał o tym w 96 roku, mamy 2020 i nadal wymagania do Azrael Tir są masakrycznie znaczy te wymagania nadal są masochistyczne, także gra była po prostu źle zaprojektowana, ale gra była, jest to uważana, jest to chyba jedna z najtrudniejszych gier przygodowych ever. Jeżeli ją prze, próbujesz przejść bez opisu, to jej po prostu nie przejdziesz, bo w zasadzie problem z tą grą jest taki, że po pierwsze nie wiesz na co patrzysz, ponieważ tła zrobiono w 3D i patrzysz na coś i nie wiesz co to jest i do czego to służy i jak tego użyć. No i druga rzecz, przez to koszmarne sterowanie, bo żeby coś było widać, trzeba grać w wysokiej rozdzielczości, czyli w trybie SVGA. A tryb SVGA no nie ma na tym świecie jeszcze komputera, w którym w trybie SVGA gra by wyciągała więcej niż 10 klatek, także <śmiech> powodzenia. <śmiech> Daggerfall. Daggerfall, czyli druga odsłona legendarnej serii dzisiaj The Elder Scrolls, nazywane również Baggerfallem. Z tego względu, że gra miała tak koszmarną liczbę błędów, że w zasadzie w to się nie dało grać. Chociaż trzeba przyznać, że był to chyba jeden z największych The Elder Scrolls. Mapa była ogromna. Jest na internecie chyba filmik, w którym ktoś próbuje chyba koniem przejechać z jednego końca na drugi koniec mapy. Polecam sobie zobaczyć. Nie pamiętam, nie chcę kłamać, ale trwa to jakoś koszmarnie długo. Gra była naprawdę, naprawdę ogromna. The Lost Files of Sherlock Holmes yy, od elektroników. Niestety nie grałem w to akurat, chociaż wygląda całkiem fajnie. Lubię takie gry yy, właśnie, które dzieją się yy, w takich właśnie gdzieś w Anglii. Yy, mamy jakieś Sherlocka Holmesa, jakąś tajemniczą zagadkę. Lubię takie gry. Lubię sobie w takie gry pograć od czasu, od czasu do czasu. Mamy znowu Pandora Directive, mamy srogi plaka F22 Lightning, to co mówiłem, bardzo fajne. Mapet Treasure Island. W mapety nie grałem chyba żadne. Jakieś demo kiedyś widziałem. Nie wiem, czy akurat to, ale jakieś tam demko kiedyś widziałem. Smurfy. Smurfo Teletransporter. Co ciekawe, mam tą grę w Big Boxie. Mało tego, mam tą grę w całkowicie zapakowanym, zafoliowanym Big Boxie. Smurfo Teletransporter. Kupiłem ją kiedyś, byłem w takim sklepie z komputerami na Redkini. I gościu gdzieś tam na jakichś zakurzonych półkach zobaczyłem, że ma big boxy. I on mi te big boxy zdjął i chyba kupiłem to za 60 zł. Muszę kiedyś zrobić o tym materiał, tylko szkoda mi to otwierać. Nie wiem, czy to jest dzisiaj sporo warte. Możliwe, że tak. Pamiętam, że to była też jedna z niewielu gier, która była całkowicie spolszczona. No i smerfy. Smerfy ogólnie ja mam bardzo dużą, cieszą się dla mnie osobiście, dużą nostalgią smerfy, bo jak ja chodziłem do podstawówki, to smerfy zaczynały w polskiej telewizji i wszyscy lubili smerfy. To, było, to był hicior na miarę Parku Jurajskiego w 93 czy 94. Smerfy były po prostu wszędzie. Eee, więc mam dużą nostalgię i samą grę też, też mam. Kupiłem dlatego, że lubię smerfy. Znaczy może dzisiaj już tak bardzo nie lubię, bo już tego nie oglądam, ale przez tą nostalgię. Tak? Natomiast y, muszę kiedyś sobie to odpalić, te, tego smerfo teletransportera. Wygląda nawet spoko, ciekawe. To jest chyba jakaś taka zręcznościówko, platformówka. Musia, trzeba by było na YouTubie zobaczyć. Zobaczmy. Deadly Games. Deadly Games to wygląda... Dlaczego to się nazywa Deadly Games? To jest chyba Jagged Alliance, a nie Deadly Games. A, bo to jest chyba dodatek do Jagged Alliance. Ok. Całkiem niezła gra. Jagged było spoko. No i konsolki. Zobaczmy, co my tutaj ciekawego mamy. O, Nintendo 64 po raz pierwszy w Polsce. Opis konsoli, zdjęcia, newsy, zapowiedzi na najbliższy rok. Wreszcie recenzje gier Super Mario 64 i Pilot Wings 64. Cztery strony nieskrępowanej zabawy. Ale 
Sega Saturn kontratakuje, Tomb Raider Virtua Fighter Kicks, Sega Worldwide Soccer, a przede wszystkim najnowsze mordobicie autorów Virtua Fighter 2, Fighting Vipers. No to już jestem, już jestem nakoksowany po prostu, że ho ho, jak Maradona. Eee, no i gdzie są? Tutaj mamy jakieś Skeleton Warriors. To trochę tak wygląda słabo. Wipeout, no to wiadomo, no dobry tytuł. Ehm, Destruction Derby, The History of Thor. No i tu mamy Knights. Knights był uważany za jedną z najlepszych gier na Sega Saturn tuż obok Panzer Dragoon. PlayStation miało dobre zręcznościówki, platformówki. Między innymi miało Crash'a, był Spyro. No wiecie, zręcznościówki, tak? Platformówki. Na Sega Saturn tego brakowało. Brakowało Sonic'a przede wszystkim w trójwymiarze i Knights. Niektórzy mówili, że to była odpowiedź na e, Crash'a Bandicoot'a, bo oferowała ona właśnie trójwymiarowy świat, po którym mogliśmy się poruszać. W mojej opinii nie mogło to konkurować ze świetnym Crash'em. Owszem, gra na możliwości 3D Segi Saturn robiła ogromne wrażenie, ale jeżeli przyrównać ją do chociażby z hitów z PlayStation 3D, jak na przykład Crash czy, czy Spyro, wyglądało niestety dosyć biednie. Co ciekawe, gra była wyposażona, czy też była wydana ze specjalnym kontrolerem, który się nazywał, to się chyba nazywał 3D Controller, który był z, y, zrobiony właśnie pod Knights i ta gra była sprzedawana w bundlu ze specjalnym kontrolerem. Oczywiście ten kontroler obsługiwał tam parę innych graczy, y, gier, ale był on zrobiony właśnie pod Knights. Kontrolera nie posiadam, Knights posiadam, mam nadzieję, że kiedyś w to było grane się pojawi. E, faktycznie gra zdobyła bardzo duże, dobre noty i no, była takim dosyć znanym tytułem na Sega Saturn. Potem pojawiły się jakieś porty, chyba na PlayStation 2 i chyba na, nie wiem, czy na Xboxa coś nie wyszło, też jeszcze nie kojarzę. Natomiast e, pierwszy Knights no, miał konkurować, ale tak nie do końca w mojej opinii to mu wychodziło. Game Boy, Super Mario Land i Tennis. Nie grałem w nic. Na Super Nintendo mamy Flintstonów, Parodius i Adam's Family. Aladdin. Aladdin to jest spoko. Ogólnie te platformy od Disneya zawsze były dobre, uważam. Zawsze wszystkie były dobre. I Lion King, i Aladdin. Co tam jeszcze było z takich fajnych... Yy z tych, tych zręczności. No, że chyba ich było. Nie pamiętam teraz, nie, ale wszystkie były bardzo dobre. O, jest, no, Analog 3 Controller Pad, to o czym mówiłem. No, on się różnił od tego, że miał ten, tą gałę, tak, tak jak, która była w pierwszych DualShockach, tych, znaczy DualShockach, tak, i one pojawiły się jeszcze w padzie od Nintendo 64. Także ten pad został właśnie też taki stworzony. Nawet tego pada bym sobie kiedyś kupił do Segi Saturn, bo jestem ciekawy. No, może kiedyś. Predator. Yy... Mam jakiś pistolet. Chyba nie Predatora. Chyba mam Gankona. Yy, no to oczywiście granie w, yy, głównie w celowniczki. Dzisiaj te pistolety niestety już nie działają, tylko to jest kawał plastiku. Saturn czy PlayStation? Bardzo ciekawa polemika. Rok mamy 96, więc jeszcze... PlayStation, i znaczy jeszcze Sega była, można powiedzieć, troszkę na, na fali. Może w, no w Polsce jeszcze tak nie do końca to um, było zauważalne, że coś się dzieje niedobrego. Wtedy jeszcze wszyscy byli zafascynowani nowymi konsolami. Zobaczmy. Mocne punkty PlayStation. PlayStation obecnie jest najłatwiejszą platformą do pisania gier. Potwierdza to nowy projekt firmy Sony. Już niedługo w Japonii będzie można nabyć specjalną wersję PlayStation za śmieszną cenę poniżej 1000 dolców. Prawdopodobnie tu jest mowa o PlayStation Jaroze, na której będzie można pisać własne gry. Tak, to jest Jaroze. Ok, to są mocne punkty. Nie do pominięcia jest też fakt, że firma Sony ma ogromny kapitał, dzięki czemu chociażby Mortal Kombat 3 ukazał się 6 miesięcy wcześniej dla PlayStation niż dla Saturna, podobnie jak Street Fighter Alpha czy Resident Evil. Słabe punkty. Mm. Łatwość programowania konsoli ma też swoje ujemne strony, bowiem zapisanie gier biorą się firmy średnie lub nijakie. Eee, no myślę, że tak, można się z tym zgodzić. Najlepsze tytuły na, na PlayStation, Tekken, Tekken 2, ojej. Najlepsze tytuły na PlayStation 2, według, to Gulasz chyba pisał, nie wiem. E, to oczywiście Tekken, Tekken 2, Rich Racer, Rich Racer Revolution, Wipeout, Destruction Derby, e, Sega Saturn, mocne punkty. Największym plusem wynikającym z faktu posiadania konsoli Saturn jest jego swego rodzaju ekskluzywność, czyli dostęp do wspaniałych konwersji z automatów firmy Sega. No nie da się ukryć, że Sega bardzo szła w stronę konwersji automatowych hitów właśnie na swoją konsolę, przez co te gry były bardzo krótkie. 
Trzeba pamiętać o wieloletnim doświadczeniu w branży, bla bla bla. Eee, nie do pogardzenia jest możliwość rozbudowy konsoli o modem. To przecież zupełna nowość. Konsola pozwo- pozwalająca na łączenie z internetem. Słaba, słabe punkty. Skomplikowana architektura konsoli, z którą słabsi deweloperzy nie radzą sobie w wystarczającym stopniu. I już o tym wtedy było wiadomo. Ogólnie mniej tytułów dostępnych na rynku. Najlepsze tytuły Virtua Fighter, Virtua Cop, Sega Rally, Knights, Panzer Dragon, Spy. No cóż, koniec końców nie ma, nie podano, która konsola lepsza. Ogólnie takie artykuły się kończyły raczej zawsze remisem, więc tutaj też nic, nic, jeżeli ktoś się nie mógł się zdecydować, to po tym artykule nadal był chyba niezdecydowany. Jak kupować komputer? To też może być srogi artykuł, ale sobie darujemy. Kolejny, zobaczcie, Matrox Mystic, chyba najbardziej gra, która popularnością była na drugim miejscu po Voodoo, właśnie Matrox Mystics, Mystic, ale też nie osiągnęła takiego sukcesu, no to już nie ma co tutaj, z Voodoo już nie, nie miał kto konkurować niestety. Co my tutaj mamy? Legend, jakiś Heliosfera, przeniesiono te wszystkie gry z Amigi na koniec. Fighting Spirits, Amiga 500, tajemnica bursztynowej komnaty. Łohoho, no dobra. Ankiety, internety, archiwalia, no dobra, dajmy dalej, dalej, dalej. A Planet Manga, co słychać w Metropolis? O, zapowiedzi z Metropolis, zobaczcie, książę i tchórz i katarzis. Ciekawostka. No i mamy Mangi Balangi. O, plecak Secret Series, pamiętam, że kiedyś chciałem bardzo ten plecak mieć. Nigdy go nie miałem, ale chciałem go mieć. Ogólnie wszyscy... Secret Service był takim, był czymś tak kultowym, że chciałeś wszystko z niego mieć. I koszulki, i plecaki, wszystko chciałeś mieć. <śmiech> nie, byłem, nie byłem wyjątkiem. Kenichi Sonoda. Kenichi Sonoda. Nie wiem, co to jest Kenichi Sonoda. Kto to jest? I mamy... O oh my goddess. O oh my goddess. Jakaś gościówka z jakimiś dziwnymi włosami. Co to w ogóle jest? Pamiętam, że to czytałem, bo czytałem od dechy do dechy Secret Service, ale nie mam zupełnie poję- zielonego pojęcia, co to jest. Oh my goddess. Chyba się nie dowiem. Dobra. E- I reklama PlayStation. Kiedy edukacja seksualna to ciągle tylko teoria. Daj nura w ultra świat PlayStation. Konsola PlayStation to mega nowoczesny system gier wideo. Dzięki niej może zwiedzać kolejne wymiary, podróżować w czasie, przenikać miliony kolorów i lewitować w przestrzeniach płynnej grafiki. Wtedy teoria stanie się praktyką. Nie wiem, jak to się miało do edukacji seksualnej, nie wiem, kto pisał tą reklamę, ale widocznie za dużo chyba yy, przenikał milionów kolorów i lewitował w przestworzach po solidnej dawce kokainy. Dobra. <śmiech> Ostatni numer, pierwszy 197, czyli mamy styczeń 97 rok i mamy na okładce oczywiście Nights into Dreams. E, zobaczmy, hmm, co my tutaj mamy ciekawego. Dobra, z nowości. City of Lost Children, e, kolejna gra pod deli- film po Delicatesia, no to właśnie było Miasto Zaginionych Dzieci, bardzo fajny film zresztą, polecam, jeżeli ktoś kogoś interesują tego typu tytuły. No i też była taka właśnie, przerobiono to na grę przygodową, całkiem nieźle, bo muszę przyznać, że całkiem nieźle to wypadło. Cyber Gladiators, kolejna próba zmierzenia się z bijatyką 3D na PC-tach. grę zrobiła Fiera, bardzo słaba, walczyło się robotami czy tam cyborgami, no kiepskie to było, nie jak się miało do Tekena. Teken był tylko jeden, niepodrabialny, więc próba yy, walczenia z klasykiem, który właściwie Tekken to był klasykiem od premiery, to musiało się skończyć niepowodzeniem. Terminator Skynet, czyli druga część po Future Shock Terminatora, yy, tym razem z yy, obsługą akceleracji, o ile dobrze pamiętam, fajne, fajne, Terminator i Future Shock i Skynet, bardzo sobie cenię, bardzo dobre gry. Zresztą były oczywiście obydwie, w to było grane, podobnie jak i Książę i Tchórz, który pojawia się tutaj na końcu. Z nowości, Murder, Death, Kill, czyli MDK. Tak naprawdę, nie wiem, czy to jest... O, mam jeszcze remont, jak słyszycie. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. MDK, gra MDK była nazwana po prostu MDK i ludzie na targach zaczęli mówić, że to jest Murder, Death, Kill. Nikt nigdy nie wie, nigdy nigdy żeśmy się nie dowiedzieli, co oznacza MDK. Natomiast zapowiedzi gry były naprawdę mega fajne. Pamiętam, że bardzo dobra zapowiedź 
była w PC Gamerze, który był wydawany przez bardzo krótko w Polsce, tam kilka, no, kilkanaście numerów wyszło. PC Gamer był czasopismem, który miał dostęp do studiów deweloperskich i miał wszystko zawsze pierwszy. Pamiętam, że pierwsze informacje takie bardziej rzetelne o Quake'u dowiedziałem się z PC Gamera. Podobnie jak o MDK, pierwsze wiadomości o MDK dowiedziałem się najwięcej z PC Gamera. Miał dostęp, robił naprawdę artykuły o grach, które dopiero powstawały bez bezpośredniego kontaktu z deweloperami. No i MDK zapowiadało się naprawdę srogo. No i Katarzys gra od Metropolis. Początkowo chyba to miało być nawet coś innego. Wyszła taka strzelanika, którą lecimy w prawo. Muszę przyznać, że mocno średnia, mi się tak średnio podobało, aczkolwiek nie pogardziłbym, gdybym miał Big Boxa Katarzys. Dzisiaj nie do zdobycia, niestety tego typu gry są. Kolejny raz X-Files. Uuu, mamy tutaj Gillian Anderson w bieliźnie. Uuu, dziwna strona niesklejona. <laughs> Dobra, tu mamy jakieś Star Warsy. No i mamy z Biatyk Fighting Vipers. Mam tą grę na Sega Saturn. Fighting Vipers miało kilka jakby takich nowości, które w grach się nie pojawiały. Otóż postacie walczyły w swego rodzaju takich zbrojach, czy tam może zbroja to za duże słowo, w ochraniaczach. I w trakcie walki te ochraniacze im się rozbijały, więc w momencie, kiedy nie miałeś ochraniacza, Ciosy przeciwnika zabierały Ci więcej energii. Co ciekawe, na, można było na końcu y, walki, jeżeli zadałeś potężny cios, wyrzucić kogoś z planszy, rozbijał on ścianę, czy tam tutaj w tym wypadku są to jakieś, może nie ściany, tylko y, takie, nie wiem, druty, blachy, cokolwiek i wylatywał za planszę. Ciekawostką było to, że postawia, pojawiały się y, postacie całkowicie z dupy, między innymi samochód z Daytona USA, czyli walczyłeś z samochodem. Albo taki misio. Jaki był problem z tymi postaciami? O ile w grach w Tekenie też się pojawiały te postacie bonusowe, które często były w ogóle na przykład, nie wiem, Mokujin, czy tam jakieś inne tego typu postacie, one zawsze miały oczywiście swoje ciosy i tak dalej. Na przykład ten miś miał tylko jedną pozę. To było tak, jakbyś włożył nieruchomy model do gry i kazał mu walczyć. I to był problem właśnie tych postaci bonusowych. One się zupełnie nie ruszały. Ten mi się zupełnie nie ruszał. To był jedna bryła, która tak się po prostu ruszała jak lalka. To było w ogóle dla mnie nieporozumienie. Ale gra ogólnie Fighting Vipers. Fajny pomysł z tymi, że się rozwalało te fragmenty tych ochraniaczy. To było naprawdę spoko. Może kiedyś powstanie jakiś materiał, bo grę mam. Virtua Squad, czyli PC-towa wersja Virtua Copa z Segi Saturn. No to był klasyk. Kurde, Virtua Cop. Czy tam Virtua Squad, Bo, jarałem się tym okrutnie. I na PC ta na peceta to był pierwszy chyba celowniczek, który był całkowicie 3D. No to to była, moja, to była miazga, nie? Ach, no nie wspomniałem. Amok, mamy tutaj dwie gry, które dzieją się pod wodą. Pierwsza to jest Amok, druga to Archimedean Dynasty. I w Archimedean grałem troszkę więcej, bo tą grę miałem. Amoka miałem tylko demo. Było kilka gier, które działy się pod wodą, które nie były symulatorami łodzi podwodnych. Między innymi właśnie yy, Archimedean Dynasty, Amok i zapomniane, ale bardzo fajne yy, Subculture, gdzie sterowaliśmy mini łodzią podwodną, taką jakby w pomniejszeniu i zbieraliśmy na przykład kapsle. Wszystko się działo jakby w naszym świecie, tylko sterował jakiś miniaturowy ludzik. Fajny pomysł ogólnie, więc wszystkie ryby były duże. Kiedyś tutaj ta gra się pojawi, więc o niej opowiem. Microsoft Soccer i Microsoft Gold, Golf, Gold, FIFA 97, no cóż, no tak jak mówię, no dużo się zmieniało w tych Fifach, no wtedy naprawdę dużo się zmieniało, ciężko mówić, że postacie wyglądały jak żywe, bo wszystkie wyglądały, twarze miały dokładnie tak samo, to jeszcze nie te czasy, kiedy tam jakoś próbowano modelować te twarze, ale FIFA, FIFA 97 jeszcze grałem, no bo naprawdę dobre, dobre czasy, Lew Leon, no to ponownie platformówka od Lerixa, nawet spoko. Fajne były tła, bo tła wyglądały jak malowane farbami. Nie pamiętam, czy to było malowane farbami, ale wyglądało naprawdę spoko. Kolorowa, sympatyczna. A Rally Championship, gra, w którą grałem masę czasu. Miałem ją na jakiejś składance z ripami. No to był taki pradziad Kolina Makre, gdzie jeździliśmy odcinki specjalne. Fajne to było, kurczę. Naprawdę fajnie się w to grało. <śmiech> Całkiem niezła była fizyka samochodu. Eee, można było włączyć, tutaj jest nawet widok z e, kabiny, bardzo spoko. 
Storm, nie znam, ale to kolejna gra, która dzieje się pod wodą. Widocznie w 97 roku wszystkie gry musiały, było modne, żeby gry działy się pod wodą. O, Daytona USA, no to właśnie z, tego, z tej gry samochód był jednym fighterem w Fighting Vipers. <śmiech> Destruction Derby 2. Może Wam przyznać, że z Destruction Derby 2 mam spory problem. O ile pierwsza część mi się bardzo podobała, ale to nie była gra, w którą bym grał non-stop. Raz na jakiś czas sobie odpalałem. O tyle dwójka mi się zupełnie nie podobała. Nie wiem dlaczego. Zupełnie mi to nie podpadło. Nie wiem. Ja coś tu nie grało w tym Destruction Derby. Ocena jest dosyć dobra i podejrzewam, że gra ogólnie była dobrze przyjęta, ale mi się nie podobało. Nie wiem, o co chodziło. Um, Alien Trilogy. Gra, którą, <śmiech> wybaczcie, mam w wersji na Sega Saturn. Powiem tak... Y nie był to najlepszy tytuł, jeżeli chodzi o obcego, ale mnie się podobał. Był mroczny, był to FPS-ik. <śmiech> Na sezy Saturn oczywiście wiadomo, że to wyglądało troszkę gorzej, ale jest w planach zrobienie materiału. I wybaczcie tutaj kolejne cięcie, ale niestety nie zauważyłem, że w moim mikrofonie padła mi bateria. <śmiech> Kolejne 20 minut nagrywałem w całkowitej ciszy. Dobra, także Alien Trilogy mam nadzieję, że się pojawi. Jedziemy dalej. Maraton. Gra od Bangi, FPSik. O ile dobrze pamiętam, nie chcę teraz skłamać, pierwsza część Maratona była jedną z pierwszych gier, czy tam w ogóle była wydana tylko na Macintosh od Apple, czy coś takiego. Nie był, to dobry, nie, nie był to dobry tytuł i dwójka też nie była dobrym tytułem. Były to bardzo kiepskie FPSy, ale od tego właśnie Bangi autorzy późniejszych słynnej serii Halo. Właśnie od tego zaczynali. No i F22 Lightning, dwójeczka. To jest właśnie gra, którą mówiłem, że bardzo często odpalałem sobie tylko po to, żeby polatać, bo miał fenomenalną grafikę teł, szczególnie kiedy leciało się wysoko i widać było te ośnieżone góry, czy tam jakieś kaniony. No wyglądało to po prostu świetnie. To była po prostu magia i e, dużo czasu spędzałem w tej grze tylko po prostu latając, nie, niekoniecznie wykonując misję. Microsoft Flight Simulator, no i Privateer The Darkening. Mam tą grę, jest w planach zrobienie z niej materiału, w ramach to było grane, aczkolwiek no problem jest taki, że te gry dosyć dużo zajmują czasu. Na przykład do tej pory nie pojawił się X-Wing, bo X-Wing to jest gra na kilkadziesiąt godzin, na jakieś 60 godzin, żeby ją całą skończyć. No a niestety u mnie bardzo często wygos ciężko wygos wygospodarować taką ilość czasu, żeby poświęcić jednej grze. Privateer też jest dosyć długi, jest dłuższy niż na przykład Wing Commander, ponieważ jest to gra bardziej ekonomiczna, tutaj też ma to zacięcie ekonomiczne, także też ona zajmie sporo czasu, żeby ją ukończyć, ale w planach jest, żeby ją zrobić. Bo to jest fajny tytuł, fajny tytuł z rewelacyjnym intrem, właśnie w stylu takim właśnie jak Wing Commander, czyli takim mocno filmowym, także zobaczymy. Bad Tucker Real Trouble. Wydaje mi się, że w Polsce ta gra została wydana pod tytułem Podwójne kłopoty Bad Takera. Wiem, że wielu graczy ją lubiło właśnie przez to, że ona była wydana po polsku. Nie wiem, czy ona była tylko przetłumaczona były dialogi, czy też były przetłumaczony dubbing cały. Nie, nie potrafię stwierdzić, bo nie grałem w tą grę za bardzo. Natomiast grałem w Discord. Discord druga część świata dysku, która też gra się pojawiła, w to było grane. Słuchajcie, no różnica pomiędzy pierwszą częścią to była po prostu masakra, nie? Pierwsza część miała niezłą grafikę, pikselową, ale dwójka. To wszystko, jak to było animowane, jak to wszystko wyglądało, no magia, totalna magia. Sam ogólnie dzięki grom, dzięki dwóm częściom Discworda, e, dla mnie jedynym słusznym, głównym bohaterem si sagi o świecie dysków jest właśnie Mac Rinswind. On się pojawia w dwóch pierwszych książkach, Blask Fantastyczny i Kolor Magii. E, tak, Kolor Magii i Blask Fantastyczny. Przez to właśnie, że grałem w te gry, uważam, że Rinsing jest najlepszą postacią świata dysku. On tam oczywiście ze wszystkich książek najbardziej lubię, te, w których pojawia się Mac Rinsing. On tam się pojawia w różnych książkach, gdzieś tam się przewija, ale najbardziej moim ulubionym bohaterem, dzięki grom, właśnie dzięki grom, Mac Rinsing jest dla mnie jedynym słusznym bohaterem świata dysku. Broken Sword, kolejna przygodówka, którą też mnie często pytacie, czy pojawi się materiał. Nie mam jej w Big Boxie, ale możliwe, że kiedyś się pojawi. Dobra przygodówka, jednakże jeżeli przerzucę stronę wcześniej, mamy Discord. Gdybym miał wybrać jedną z dwóch, bezsprzecznie wybrałbym, wybrałbym Discorda, bo bardziej mi się podobał, ale Broken Sword o Templariuszach, ta historia całkiem też niezła. Myślę, że kiedyś możliwe, że się pojawi. No i Tomb Raider, słuchajcie. Tomb Raider w latach 90. to był całkowity odpał. To był, słuchajcie, to była postać kultowa. Eidos trafił w dziesiątkę z bohaterką. 
gra była niesamowicie popularna. Sama postać Larry Croft stała się tak popularna, że wszyscy ściągali jakieś obrazki, cuda, nie widy. Wszystko. Sam byłem, wszyscy się kochali w Larry Croft. Sam nie byłem wyjątkiem, byłem dokładnie tak jak wszyscy. Udało się Idosowi trafić dokładnie w punkt, jeżeli chodzi o Larry Croft. Faktem jest, że później mocną popularność Lary Eidos wykorzystywał, ponieważ kolejne gry korzystały cały czas z tego samego silnika. Krążył nawet taki żart, że wszystko się zmienia, czas idzie do przodu, ale jednego możemy być pewni, że w kolejnym Tomb Raiderze silnik będzie ten sam. No i te ostatnie części, ten Tomb Raider chyba Legends, czy jakoś tak nadal na tym samym odcinku, na tym samym silniku wyglądał już żałośnie. No i coś trzeba było zrobić z tym, no ale faktycznie. Co ciekawe, tak jak powiedziałem, sama postać Larry Croft była e, niesamowicie kultowa. Nie tylko chodzi o same gry, bo e, Lara Croft pojawiała się w wielu miejscach. Pojawiała się na okładce jakiś czasopism. Pamiętam, że zespół YouTube miał chyba trasę koncertową, gdzie jakieś filmy z Larą Croft pojawiały się właśnie na tych telebimach z tyłu. A jeżeli jesteście ciekawi, poszukajcie na YouTubie zespołu The Artste i piosenka Mena z Schweine, czyli faceci to, sz to świnie. Ta piosenka została przerobiona przez jakiś polski zespół na taki jakiś gniota, nie pamiętam jak to się nazywało. W każdym razie zespół The Artste w tym teledysku The Artste występuje właśnie Lara Croft, komputerowa Lara Croft jako integralna część całego, nie, że to były fragmenty z gier, ale jakby jest to postać, która wirtualna postać, która występuje w teledysku razem z właśnie wykonawcami z Diarcte. Także no to była totalna szajba. Nie? To był niemiecki skład, niemiecki zespół, także w Niemczech Lara Croft też była chyba mega popularna, jak, jak widać i słychać. To, była, no to, to było po prostu coś niesamowitego. Dzisiaj może ich gwiazdka już troszkę bardziej przyblakła, bo mamy więcej damskich bohaterek, które też yy, yy, są fajnie zaprojektowane, ale w tamtym czasie Lara Croft to był po prostu szał. To był szał. No i Harvester. Harvester gra, która pojawiła się w Zagrajmy w Krapa. Dostała to nawet dobrą ocenę. 75 punktów na 100, co jest całkiem niezłym. Zobaczmy, jaki mają przeciw. Gra nie trzyma, w nie trzyma w napięciu. Balansuje na granicy dobrego smaku. No, nie wiem, czy wciskanie dziecku kciukiem oczu w głąb czaszki to jest balansowanie na granicy dobrego smaku. Wydaje mi się, że dawno już ta granica dobrego smaku została pokonana tutaj. E, mi się nie podobał Harvester. Bezsensowne patowanie przemocą po to, żeby sprzedać grę było dla mnie idiotyczne i to wszystko było takie głupie i debilne, że, no, że gra się pojawiła w Zagrajmy w Krab. <laughs> Fable. Nie grałem we Fable. To jest przygodówka jakaś, troszkę wygląda jak Simon the Sorcerer. Mamy jakieś gry tutaj, o których nic nie powiem. No i Command Conquer Edal, słuchajcie. Po pierwszym Command Conquer wydawało się, że już nic lepszego nie powstanie. I powstaje Red Alert, który jest dokładnie na tym samym schemacie, ale jest jeszcze lepszy, słuchajcie, no po prostu masakra, nie? I to, że ci Stalin wydaje w ogóle rozkazy, ło! Wow. Ja to byłem zafascynowany. Jestem zakochany w serii Command Conquer, ale Red Alert przebił to, przebił to zdecydowanie. Od tamtego czasu, tamto, to, tak jak mówiłem już wielokrotnie, Westwood miał dotyk Midasa. Czego dotknął, zamieniało się w złoto i mieli naprawdę w swoich rękach potężną markę, jaką był Command Conquer, która dzisiaj niestety została totalnie zeszmacona do postaci jakiejś gierki na komórki czy, czy coś. Ale coś się zaczęło psuć. Nie wiem, czy to w tym momencie, kiedy przejął Westwood, przejęło jej, czy troszkę wcześniej, ale w tamtym czasie pierwsze gry z serii Command Conquer, jedynka, dwójka i Red Alert, jedynka i dwórka, to była magia. To była totalna magia. Fantastyczna gra. No i nie wiem, czy była w to było grane. Jeżeli nie była, to się w końcu pojawi. No i mamy gierki konsolowe, my friend. Gierki konsolowe. Co my tutaj mamy z ciekawostek? Die Hard. To jest oczywiście Die Hard Trilogy. Gra, która pojawi się niedługo w serii, to było grane, bo już ją mam ograną, tylko czeka po prostu na montaż i na nagranie odcinka. Słuchajcie, Die Hard, druga część. Die, Hard, Die Harder która była celowniczkiem. Był to jeden z najlepszych celowniczków, jaki kiedy, kiedykolwiek powstał. Grafika może była śmieszna, bo te postacie wyglądały dziwacznie, ale to była masakra, nie? W ogóle powiem Wam tak. W tamtym czasie, gdy grałem, dla mnie pierwsza część, bo Die Hard Trilogy oferowało od razu jakby w sobie trzy gry. Pierwsza część to była taką strzelaninką z widokiem z trzeciej osoby. 
mi się nie podobała. Ale kiedy zacząłem robić materiał, doceniłem, jak fajnie jest zrobiona ta gra. Owszem, ona jest prosta i czasami jest yy, taka, można powiedzieć, kiepska, ale doceniłem i mi się strasznie podobała. Natomiast na PC, kiedy w nią grałem, pierwszy raz mi się totalnie nie podobała. Również trzecia część, Die Hard with Vengeance, gdzie jeździmy taksówką i rozbrajamy bomby, też mi się strasznie nie podobała. Ale kiedy zacząłem ogrywać na Saturnie w tym wypadku, Die Hard Trilogy, wszystkie części mi się strasznie podobały. Nie wiem dlaczego. No świetna gra. Więcej dowiecie się z materiału, także nie chcę za dużo mówić. Soviet Strike, no to jest chyba trzecia część po Desert Strike i Jungle Strike, taki ten arcade'owa strzelanka z helikopterkiem, bardzo spoko, Crash Bandicoot, no tak jak mówiłem już wcześniej, fantastyczna, to była jedna też z gier, którą zazdrościłem konsolowcom, że one się na PC nie pojawiały, potem oczywiście próbowano na PC przenosić te gry, platformowe w 3D, między innymi właśnie wspomniany w tym odcinku Bug, który też się pojawił na PC, ale Crash się nigdy nie pojawił. Crash był po prostu jedyny w swoim rodzaju. Wszystkie te najlepsze gry Sony zazdrośnie trzymało i nie wypuszczało dalej. W sumie słusznie, bo chciałeś mnie zagrać, musiałeś kupić konsolę. Na PC byś mnie z... Chyba, że potem na emulatorze. No to tak. Tomb Raider na Sega Saturn, Virtua Fighter Kids. Zupełnie dla mnie niezrozumiałe, po co w ogóle takiego gniota wydawać. To była oczywiście postacie Virtua Fighter z wodogłowiem w postaci dziecięcej, dla mnie bez sensu i pozbawione jakiegokolwiek w ogóle czegokolwiek, nie wiem kto to miał kupić. No i dwie gry startowe na Nintendo 64, Mario 64 i Pilot Wings. I słuchajcie, grałem w te gry dopiero gdy wyszedł emulator, nie pamiętam jak się nazywał ten pierwszy emulator, Ultra Chle chyba, <śmiech> czy nawet jakoś inaczej, pierwszy emulator na Nintendo 64. Ale w tamtym czasie gdzieś widziałem jakieś materiały z Mario 64 i Pilot Wings. Możliwe, że to było w jakimś na satelicie, gdzieś pokazywali fragmenty rozgrywki. I pamiętam, że z tych dwóch gier bardziej mi się podobał Pilot Wings. Podobała mi się ta nieskrępowana swoboda latania po terenie. To było dla mnie coś niesamowitego. Ja lubiłem zawsze symulatory, tak jak mówiłem, lubiłem sobie polatać, a tutaj, że mogłeś polatać w ogóle wokół jakichś zamków, sobie popatrzeć, to było świetne. Oczywiście Mario też był bardzo dobry i e, wielu uważa, że jest to e, po Mario e, Galaxy jest to najlepsza część Mario ever. E, nawet ostatnio powiem Wam, grałem troszkę w Mario 64, bo mój Um, siostrzeniec jest wielkim fanem Mario i przechodzi teraz fascynację grami Mario i pokazałem mu Mario 64 i grał trochę u mnie w to na emulatorku i muszę przyznać, że gra jest naprawdę spoko nie mam co prawda konsoli Nintendo 64 ale kiedy ją zdobędę mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi na pewno pojawi się dla Was materiał w ramach to było grane z Mario 64 i Pilot Wings 64 bo to są gry, które kupię jako pierwsze na pewno właśnie na tą konsolkę no dobra, Primal Rage na Game Boya, no i Nintendo 64. <śmiech> Słuchajcie, gry na Nintendo 64 to była zupełnie nowa klasa. To oczywiście, że oczywistym jest, że przewyższało gry na PlayStation, jeżeli chodzi o modele 3D. Takie tytuły jak Shadow of the Empire, Turok, no to robiło wrażenie. Problem były oczywiście te nieszczęsne cartridge, które mogły chyba pomieścić maksymalnie 64 MB. Chyba to były największe cartridge, 64 MB. Chociaż może były jeszcze 128, ale nie wiem. Średnio gra zajmowała 8 lub 16 MB. Gdzie tu porównywać grę, która zajmuje 8 MB, na przykład gry na PlayStation, która zajmuje nie wiem, płytę całą, tak? Wiadomo, że wszystkie cutscenki musiały zostać wycięte. I przykładem jest na przykład Shadow of the Empire, który cutscenki ma w postaci screenów. Bardzo często muzyka była bardzo kiepska, bo nie było gdzie tej muzyki zmieścić. Gry w 3D miały kiepskie tekstury, bo nie było tego gdzie zmieścić. Także e, myślę, że tutaj Nintendo troszkę wtopiło w to, że nie zainwestowało, nie zrobiło konsolę na czytniki CD. Gdyby Nintendo 64 miało czytnik CD, te gry, możliwe, że, tą, że, że cała historia e, tamtejszej generacji mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Tak mi się wydaje. Oczywiście to nie jest prawdą, że się źle sprzedało. Nintendo 64 się bardzo dobrze sprzedało, ale gdyby miał CD pomyśleć, wiecie, gdyby na przykład Shadow of the Empire na Nintendo 64 wyglądał dokładnie tak jak na pc z tymi filmikami, z tym wszystkim, to myślę, że był zupełnie inny odbiór wielu tych gier. No ale to stało się jak się stało, tak? <śmiech> Trzecią grą, którą... Cztery gry, które konkretnie bym kupił od razu na... przy kupnie 
5G, sorry, 5G, które bym od razu kupił przy kupnie konsoli Nintendo 64. Mario 64, Pilot Wings, Turok, um, Wave Race 64 i ostatnia gra Conquer The Bad Fury Day. Fantastyczna wydaje mi się konsola, mocno niedoceniana. Nie mam jej w domu, nigdy na niej nie grałem, słuchajcie. Znam ją tylko z opowieści, z filmów. E, nigdy nie miałem w ręku pada do 64. Nie mam zielonego pojęcia, jak się na tym gra. Mam nadzieję, że kiedyś stanie u mnie w domu i będę mógł w nią zagrać i będę mógł Wam zrobić jakiś materiał o niej. E, no ale powiedzmy sobie szczerze, no na pewno pod kątem technologicznym, e, jeżeli chodzi o grafikę 3D, przewyższała i Saturna, co zresztą jest nie było trudne, ale oczywiście też według mnie PlayStation. Ale nie była to lepsza konsola niż PlayStation. No nie, nie. Tutaj to na pewno z tych wszystkich konsol zdecydowanie wygrywała wtedy PlayStation. Nie ma co się do tego, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ok, jakaś gra Rockstar, Rufian, Wisielec, Intercalaris, Evolution Lost in Time, Bing. Jakieś zupę... Mor... Mikro Mortal Tennis. What the fuck? I nawet jest Skorpion. Co to w ogóle było? Kto to w ogóle robił takie gry? Dobra, przerzucamy yy, czarno-białe strony. Prenumeraty, tipsy. No i manga, mój ulubiony, mój ulubiony temat. Juju Hakusho! O! Nie wiem, czym jest Juju Hakusho. I wątpię, żebym się kiedykolwiek dowiedział, kim jest Juju Hakusho. Jakaś manga balanga. A tu mamy City Hunter, baby. City Hunter był jakimś, nie wiem kim, chyba jakimś detektywem. Tak wygląda. Jeździł mini Morisem. Srogi wóz dla srogich facetów. Nie znam, nie znam i chyba nigdy nie poznam. Trudno. No i na końcu mamy Screamer 2. Po pierwszej części Screamera, ja no, nie ukrywam, że czekałem na drugą część, bo pierwsza część Screamera jest dla mnie osobiście jedną z najlepszych arcade'owych ścigałek ever. I gdy wyszła druga część Screamera, ja ją miałem na jakiejś składance, pamiętam, że rzuciłem się na tą grę jak dziki. I słuchajcie, skopano, yy, skopano całkowicie tą grę, ponieważ Gra ma niesamowicie wysokie, wysoki poziom trudności. Na tyle wysoki, że jak na początku przeciwnicy Cię wyprzedzą, to w zasadzie już ich nigdy nie dogonisz. Do końca wyścigu będziesz już jechał jako ostatni. Pamiętam, że strasznie mnie to irytowało. Ja nie mogłem przejść pierwszego wyścigu. Mówię, co jest? Jak już Cię wyprzedzą przeciwnicy, oni jadą jak po sznurku, to już ich nie dogonisz. Nie? W ogóle nie dawała, gra nie dawała Ci totalnie fory. Dlatego była dla mnie strasznie trudna. Ja ogólnie nie jestem dobry w wyścigałkach, także no dla mnie zepsuto, zepsuto niestety. Potem wydano jeszcze Screamer Rayleigh, który też w mojej opinii nie był już tak dobry. Nadal pierwsza część pozostaje w mojej opinii najlepszą częścią, jeżeli chodzi o Screamera. Potem już niestety było tylko gorzej. Dobra, słuchajcie. To były trzy numery Secret Serwisu w ramach serii To było grane. Czekam na Wasz feedback, czy chcecie zobaczyć więcej. No i cóż, zapraszam na kolejną część, która pojawi się niebawem. To tyle. Pozdrawiam Was energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.